Hi friends, welcome to Tamil Skills Channel. Namma channel la state and central government exam paper prepare pandravulukaga preparation video, preparation strategy, exam updates ellathiyume udane kudan theriyapadrom. Subscribe to Tamil Skills Channel and bell button you press pannunga. Hi guys, welcome to Tamil Skills Channel. So nam paakapora video pathina percentage seringla. So percentage portha varaila rendu moonu concept patha podum friends okayla. And the concept la nam kandipa sam edirpaakalam. So vaanga video ku pogalam. So first one the basic concept seringla percentage abingirathu indha simple edha mean pannadana ipo 20% abdi solranga na 20 by 100 percent gradu vandu 100 dhaan friends mean pannadhu seringla so adha first purinjikonga ipo example ku 50 kilo vandu 250 la etna percent abdi kettaanga na 50 by 250 seringla into 100 okayla so 1 by 5 by 100 abdi solumbodhu ena varum 20 varum அதாவது ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ரொம்பவே நாலேஜில் அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்குமே பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேட்டாங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன் பை ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபிஃப்டினா ஒன் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இதுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் உண்டு அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் Okay, the price of sugar is increased by 25%. If a family wants to keep it expensive in sugar, okay, okay. Okay. <coughs> Guys, there is no one. One kilo of sugar. Okay, one kilo of sugar is 100 rupees. Now, the sugar is 100 rupees. Okay, okay. 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 Now, the sugar is 100 rupees. சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சரிங்களா சேஞ்ச் பண்ணுற மூலமாக இதே நூறுரூபாய்க்கு திரும்ப வாங்க நினைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது புதிய ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பழசு வந்து நூறு எல்லாமே ஒவ்வொரு கிலோ வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு கிலோ நூறுரூபா எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு இது நூற்றி இருபத்தி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு சரிங்களா இந்த இருபத்தி அஞ்சுங்கிறத நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா பார்க்கணும் சரிங்களா ஏன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோன்னா சேஞ்ச் ஆகிற அமௌண்ட் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் ப்ரைஸ்னு எடுத்து பை செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது என்ன கிடைக்கும்னா எவ்வளோ ரிடியூஸ் பண்ணணும் அதாவது லாஸ் என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்ட்ரு ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கும்போது டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்ரு ஹண்ட்ரட் அப்படி சொல்லும்போது ஒன் பை ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் அப்படின்னா ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஓகே யா கைஸ் இது ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டில் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இது வந்து கிளியரான ஒரு அடையாளம் ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடென்டியான அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்து அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை மட்டும் இல்லை ரெக்டாங்கிள் ஏரியா மென்சுரேஷன் எங்கே வேணாலும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒன்றும் இல்லை கைஸ் சக்சஸி டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு அந்த அமௌண்ட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரிங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த அமௌண்ட்டு அதில் இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சி வர்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தான் ஒரு அமௌண்ட்டு ஒரு இப்போ நூறுரூபாயில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிங்க என்ன வரும் ஒன் பை டூ சரிங்களா அதாவது ஆஃப் வரும் அப்போது நூறுரூபாயில் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சரிங்களா அப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஓகேங்களா இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இவ்வளோ கண்டுபிடிங்க சரிங்களா ஒன் பை டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இது வந்து கரெக்டு தான் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இது டைம் எடுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் இது வந்து டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லி ரெண்டையும் சேம் இதில் கப்பலில் சொன்னதுனால பிரச்சனை இல்லை அது ஒன்று ப்ராஃபிட்டு ஒன்று டிஸ்கவுண்ட்டு சொல்லிட்டு நிறையமாக சொல்லும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் டைம் எடுக்கும் இதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அது என்ன ட்ரிக் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஓகேங்களா இங்கேயும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் உண்டு எக்ஸ் ஒய் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இது என்ன ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ப்ராஃபிட்னு கொடுத்தாங்கன்னா ப்ளஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் எல்லாத்தையும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டு ஒய் வந்து லாஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எக்ஸை ப்ளஸ்லையும் ஒய்யை நெகட்டிவ்லையும் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் மற்றபடி சிம்பிள்ஸ் வந்து அந்த கொஸ்டினை பொறுத்தால் மாறுமே த மாறும் அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் 
இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் நூறு ப்ளஸ் சரிங்களா இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் போக இப்போ வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் மீனிங் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் என் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சரிங்களா ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் அப்படின்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் அகைன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அகைன் அப்படிங்கும் போதும் அது இதுதான் சிம்பிள் மாறாது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்ரு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இங்கே நாலு வந்துருக்கு நாற்பது வந்துருக்கு ஸோ நாற்பத்தி நாலு ஆன்சர் ஏ ஓகேங்களா இருபது இருபது நாற்பது ப்ளஸ் ஒரு நாலு அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலு அவ்வளோதான் கைஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு தான் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்துடும் அது இல்லாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் பட் இது பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது த பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஆஃப் பிகர் டிக்ரீஸ் அகைன் ஒரு டிக்ரீஸ் நடந்திருக்கு ஸோ ரெண்டு டிகிரீஸ் அப்படிங்கும் போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்ரு தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே வந்து மூவி ரெண்டு ஆறு ஓகேங்களா மைனஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் ஆறுனா மைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆன பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இந்த மைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபோர்ங்கிறது என்னென்னா மொத்த மக்கள் தொகை எவ்வளோ இருக்காங்களோ அதில் வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு மாற்றத்தினாலையும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே கைஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் என் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சரிங்களா அப்போ ப்ளஸ் டிக்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்ட் அப்போ மைனஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா அது மைனஸ் தான் வரும் டுவெண்ட்டி இன்ட்ரு டென் ஓகேங்களா பை ஹண்ட்ரட் கைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் சேம் சைன் அதாவது ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படி வந்தனா ப்ளஸ் வரும் மைனஸ் மைனஸ் வந்தனாலும் ப்ளஸ் வரும் அப்படி இல்லாமல் ப்ளஸ் இன்ட்ரு மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்ரு ப்ளஸ் அப்படி வந்தனா மைனஸ் சரிங்களா ஒரே இனமாக இருந்ததுன்னா அது ப்ளஸ் ஓகேங்களா அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜீரோ சரி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் பத்து இருபது இருபதுலேருந்து மைனஸ் பன்னிரெண்டு என்ன பண்ணோம்னா எட்டு எட்டு என்ன எட்டு ப்ளஸ் எட்டு சரிங்களா இங்கே வந்து சைனை கவனிக்கணும் ப்ளஸ் எட்டு வந்துருக்கு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் எட்டு எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் டிக்ரீஸும் இருக்குது இன்க்ரீஸும் இருக்குது நமக்கு ப்ளஸ் எட்டுனா இன்க்ரீஸ் ஓகேங்களா ஓகே சார் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் இப்போ ப்ரைஸ் ஆஃப் புக் இஸ் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் டு பை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்து இன்க்ரீஸ் டு பை ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டும் வேறு ஒரு சைன் அப்படிங்கிறனால மைனஸ் போட்டு ரெண்டு பேருக்கு வரேன் சரிங்களா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்ருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வந்துடும் ஸோ ஃபோர் ஐநாங்க இருபது அஞ்சு வந்துடும் சரிங்களா மைனஸ் ஃபைவ் அப்போது மைனஸ் இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் இருபது மைனஸ் ஃபைவ்னா மைனஸ் முப்பது ப்ளஸ் இருபதுன்னு வரும் ஸோ மைனஸ் பத்து அப்போது டிக்ரீஸ் பத்து பர்சன்ட் சரிங்களா புரிஞ்சுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வேணால் அங்கே சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இந்த டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அந்த மாதிரி அந்த நெகட்டிவ் எதுவும் பாசிட்டிவ் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபார்மெட்டு இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு வரணுமா அல்லது ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன ரெண்டு சைன் போட்டுருக்கீங்களோ அதை வச்சு இது இங்கே முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இங்கே ரெண்டுலேயும் ப்ளஸ்னா இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கே ரெண்டுலேயும் மைனஸ்னா இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இதில் ஏதாவது ஒன்று மைனஸ் ஆனால் கூட இங்கே மைனஸ் ஆயிரும் சரிங்களா ஓகே ஏன் மைனஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் இங்கே பெருக்கும்போது அதோடய சைன் மாதிரி இங்கே வந்துக்கணும் வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து போகலாம் இஃப் த ரெக்டாங்கிள் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை கைஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மென்ஷுரேஷன் சம்மு சரிங்களா ஆனால் மென்ஷுரேஷன்ஸ் கான்செப்ட்க்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் நம்ம இந்த பத்திரிலே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் டு பை டுவெண்ட் ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சரிங்களா இன்க்ரீஸ்னா ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி அகைன் இது வந்து ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி அகைன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படினால மைனஸ் வந்துருக்கும் ஃபோர்ட்டி இன்ட்ரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு சரிங்களா ஒரு நாள் நாலு பத்து நாங்கள் நாற்பது ஸோ நாற்பது மைனஸ் இருபத்தஞ்சி மைனஸ் பத்து மைனஸ் இருபத்தஞ்சி மைனஸ் பத்து மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ நாற்பதுலேருந்து மைனஸ் பஞ்சு எழுதினா அஞ்சு பர்சன்ட் அதாவது பாசிட்டிவாகவும் பி பர
ஏங்கிறது சைடு ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது வந்து ஏரியா ஓகேங்களா பத்துங்கிறது வந்து நூறாக இருக்கும் இது வந்து ஒரிஜினல் சரிங்களா அப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பத்துக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா மூணு சரிங்களா அப்போ பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லி ஏரியா இது சைடு வந்துருக்கும் போது ஏரியா வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் பதிமூணு ஸ்கொயர் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது சரிங்களா ஸோ அப்போ நூறுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படின்னா சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு சரிங்களா அப்படின்னா சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் கைஸ் அவங்க வந்து ஒரிஜினல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்புறம் இப்போ நடந்த இன்ட்ரீஸ் அல்லது டிக்ரீஸ் அந்த பர்சன்டேஜ் என்ன நடந்திருக்கு இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சா டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சா ஆன்சர் தான் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எ கேண்டிடேட் மஸ்ட் செக்யூர் ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் டூ பாஸ் எ கேண்டிடேட் ஹூ கெட்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஃபெயில்ஸ் பை டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நாற்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்து தான் பாஸ் ஆகும் ஆனால் இவர் வந்து இரநூத்தி இருபது தான் எடுத்திருக்கிறாரு இருபது பர்சன்ட் எடுத்திருந்தாலும் பாஸ் ஆகிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இரநூத்தி நாற்பதுங்கிறது தான் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது டூ ஃபோர்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் சரிங்களா அது ஏன்னா அவர் இரநூத்தி இருபது மார்க் வாங்கியிருக்காரு இன்னும் இருபது மார்க் இல்லாமல் ஃபெயில் இருக்காரு அப்படின்னா நாற்பது பர்சன்ட் தான் இருபது மார்க் இரநூத்தி நாற்பது மார்க் இருக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்படின்னா மொத்த மார்க் எக்ஸாம் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இரநூத்தி நாற்பதுனா எயிட்டி பர்சன்ட்ங்கிறது வந்து நானூற்றி எண்பது சரிங்களா அப்படியே இங்கே இரு பேக்கில் போனீங்கன்னா நூற்றி இருபது சரிங்களா ஸோ நானூற்றி எண்பது ப்ளஸ் நூற்றி இருபது அப்படின்னா நூறு பர்சன்ட் வந்துருமா அப்படின்னா வரும் அறநூறு ஸோ ஆன்சர் அறநூறு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தமிழ் சேனல் ஸோ நெக்ஸ்ட் வர போகிற எல்லா வீடியோஸ